Sorry. Hello, Bonjour there we go. Lady. So my name is Dr. Taras Konanik. Et mon nom c'est Anthony Turcotte. My partner, Anthony Turcotte. And we are live on Facebook. We're really happy to have you out there. We are trying something absolutely new with our office and trying to reach out to you, our friends and family and followers. And uh, we just wanted to introduce you a little bit to our office before we get going with our questions. Um, we are located in downtown Montreal. We're here on the corner of Guy and Sherbrooke Street, right behind Concordia University. Uh, we are very, very close to Guy Metro, in fact, uh, a short half a block up. And um, we have a, a large office uh, with windows facing Sherbrooke Street. We are uh, always looking for new patients. Uh, we're welcoming any of your friends and family that you would like to, to send to us. And we wanted to just be able to field some questions that you may have today on the very interesting topic of tooth whitening. Donc, pour notre première session, on a décidé de prendre les questions les plus populaires qui reviennent le plus fréquemment dans notre, dans notre clinique. Donc, on a fait, on a choisi six, mais vous pouvez écrire pendant le, le, la session si vous avez des questions qui vous viennent en tête. Ça va nous faire plaisir d'y répondre peut-être plus vers la fin. Donc, et on s'excuse si on est un petit peu nerveux. Donc, euh, c'est la première fois qu'on fait ça. On est super content d'être là. Donc, euh, on, peut, euh, on peut commencer. Donc, euh, on commence avec le, le blanchiment, ça c'est la première session. Et une des premières questions qui revient le plus souvent, c'est « Est-ce que j'ai besoin d'aller voir mon dentiste pour me faire faire mon blanchiment? » Donc, c'est sûr et certain que maintenant, le blanchiment est disponible dans toutes les pharmacies, vous le savez pro probablement, mais c'est hyper important de venir voir un dentiste en premier pour déterminer si vous êtes le bon candidat ou quel produit vous devriez utiliser. Donc, le dentiste pour le premier examen euh, va déterminer si vous avez des obturations qui sont, ou des plombages qui sont défectueux parce que naturellement, vous ne voulez pas avoir de gel euh, qui va sur un plombage qui est défectueux parce que ça peut causer de la sensibilité. Il va aussi déterminer si vous avez de la récession, donc si vos racines sont exposées. Euh, donc, c'est sûr et certain que si vous avez une racine qui est exposée, ça va être beaucoup plus sensible, donc le dentiste va pouvoir déterminer ça. Et, euh, et ensuite de ça, il va pouvoir vous expliquer un petit peu à quoi vous attendre euh, les différents produits qui existent, parce qu'il y en a une panoplie, donc Dr. Kananek va en parler un petit peu plus tard. Euh, donc, c'est hyper important pour vraiment déterminer, pour avoir le, le meilleur résultat à la fin de votre traitement. So, if you have any questions out there, write, write them to us, because we'll be happy to answer any questions that are coming in as well. Uh, we've prepared a little summary on uh, what we th thought are the best, uh, the best topics to cover in terms of whitening and what we get from most of our patients in terms of questions. Um, so yeah, do write to us and see if you have any, any particular concerns or very specific questions. We, we would like that. So the question oftentimes that people ask us is, well, how do I know that I should whiten my teeth, or should I whiten my teeth, or are my teeth yellow, or are my teeth white? So that question oftentimes I'll answer with patients and say, well, have a look in the mirror, and I'll hand them the mirror, and, and ask them to compare the whites of their eyes to the tooth color. And oftentimes if there's a large contrast, that could be a good case to consider whitening. And the whitening, what it actually achieves is more of a very brighter tooth color. And what that does for people is it gives you more of a confidence to smile with. So we do a lot, a lot of tooth whitening in the office. People love it because it's one of the safest things that we can do in dentistry, believe it or not. A lot of people ask, well, what is it doing to my teeth? Uh, how is it working? And one thing is, is that we have to know that it's not a bleach. We're not bleaching the teeth, we're breaking up the stains that are causing the darker tooth color. So extremely, extremely safe and um, something that a lot of people like to consider just because they found over the years of drinking coffee, 
uh, and things that will stain the teeth that they become darker. So we can reverse those years by whitening the teeth with very safe methods. La troisième question qu'on euh, qu qu reçoit souvent de, de la part de nos patients, c'est euh, à quoi qu'on peut s'attendre lorsqu'on se fait faire un, un blanchiment de dents. Euh, donc, c'est quoi les, les différents, c'est quoi le résultat qu'on peut avoir. Donc, c'est sûr et certain que le blanchiment, on peut toujours s'attendre à avoir deux, trois teintes plus claires euh, de la couleur de départ. Donc, c'est sûr et certain, comme j'ai mentionné, le dentiste va prendre la couleur de départ au début pendant l'examen. Et euh, par la suite, à la fin du, euh, du, du, euh, du traitement, il va reprendre la couleur et on va pouvoir voir si on a une bonne réponse. Mais habituellement, un, deux, trois teintes de plus, ça peut être quelque chose qui est quand même assez raisonnable. Le, le blanchiment se fait sur une période de deux à trois semaines. Pendant ces deux à trois semaines-là, c'est sûr qu'on recommande de le faire à tous les jours et le résultat va être plus optimal. Euh, mais c'est sûr et certain que, à cause de la sensibilité qu'il peut y avoir, donc la sensibilité à la gencive, donc euh, on, ça, ça peut être, euh, si on met un petit peu trop de produits, ça va toucher la gencive et ça peut causer un petit peu de sensibilité. Et ça peut aussi causer la sensibilité au chaud et au froid euh, pendant le traitement, donc pour, euh, pour les dents. Donc c'est sûr et certain qu'on qu recommande euh, d'utiliser une, une, une pâte à dents pour les dents sensibles pour essayer de minimiser ça, pour être capable de le faire à chaque jour le plus possible. Euh, donc, euh, souvent, c'est ça, c'est le, le produit, lorsqu'on utilise une façon qui est adaptée sur mesure à vos dents, on peut essayer de minimiser ces, euh, ce genre de, de symptômes-là, donc la sensibilité. Very good. So, welcome to the new people that are joining us. And uh, as we said before, send us in your questions. This is the first time that we're doing the Ask Me Anything. So uh, correspond with us if you have any questions about whitening that we're talking about today. Uh, the next thing that a lot of people ask is, well, what about the stuff that's available in the pharmacies? Why can't I just use that? Isn't it all the same? And it's a really good question because it can be confusing as to what is available and how do I sort through that information? Why is the dentist one, uh, what's available at the dentist, much more expensive than what I can buy in the pharmacy? So let's talk about the three systems that we've got. One is the in-office system. Uh, sorry, one is the in-pharmacy system. So that is obviously the least expensive treatment. And the product that most people are asking about is the Crest White Strips. Now the Quest White Strips is an interesting product because they actually do have the proper ingredient that is acting as the whitening agent, which is the peroxide-based solution. The problem with the White Strips and why many people that have tried them before are disappointed is that the concentration or the strength of it is very, very weak. So that concentration is what's going to affect the result. So on, on the box of the whitening strips they say that their results are guaranteed for six months. Six months is I think a little bit disappointing for a result if you're going to spend money and then have to redo it every six months. So the whitening strips themselves are, let's put it in a sense, very very weak uh, solutions and very weak ways to try to whiten the teeth. The second way, which is probably the most predictable way and probably about 90% of the treatment that we do is the in, in, at-home system. Now here is the way that the at-home system works. We actually have to fabricate a tray model of your teeth. Now this is done with an impression. We'll place the impression in the mouth and then we'll pour up a stone model of your teeth. This is how we're able to fabricate a custom-made whitening tray. Now, once this whitening tray is made, this is essentially good for life. I still have mine that I'm using from initially 20 years ago that I made. So, once this is made, you have essentially a built-in touch-up system for the years to come, which we'll get to in a second. But because we're able to make a custom-made model, this is really the most predictable way to get the whitening agent onto your tooth. It will not overspill onto the gum and it will be placed where it should be to act and get the result that we want. So this again is our 
at home system, but set up and instructed by and followed by your dental team. It'll be a combination. There'll always be Dr. Turcotte or I or one of our dentists that are supervising you throughout and following you throughout the whitening. And perhaps one of our hygienists will be involved as well. So the application of the tray onto the teeth makes it very, very predictable as to where the gel is going and guarantees a good result. The last way that we do whitening and a lot of people ask is laser. People call it laser whitening. Well, what is that? Uh, it's, it's the use of um, a light that's applied onto the teeth. It's done in the office and you have to be in the chair for probably about one hour. Now, many people think that that is high tech because it's laser, it's better. And this, in our opinion, is not the truth. We have and we feel that our results are much more predictable when we do our regular system here because slow and steady wins the race. That's the honest truth. So doing this, as Dr. Turcotte mentioned, over two to three weeks is really much more predictable than trying to rapidly race to whitening with lights that do not work. The honest truth is we base our clinical decisions here for our patients on the research that's out there and the research that has proven definitively that the light really does not do anything to whiten the teeth. It's the truly the concentration of the gel, as I mentioned, with the whitening strips is very, very weak. And with the in office, which people refer to as laser, is extremely strong. And that's how we get the whitening um, of the enamel. So if you have any other questions on that, I hope I explained that well about the three systems. Please ask us. Just a little point that I would like to add is that you can euh, les gens ont souvent du chevauchement, donc c'est rare que les gens ont des dents qui sont hyper bien alignées. Donc, le, le système de blanchiment à la maison, comme vous pouvez voir, c'est parfaitement adapté à vos dents. Donc, euh, et si par exemple vous avez des chevaux, du, chevauchement, du chevauchement ou des canines par exemple qui sont déplacées ou qui sont un petit peu plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça ici, ça va vraiment aller placer le gel parfaitement adapté à vos dents plutôt que justement le système à la pharmacie qui c'est juste une petite pellicule que vous placez et qui sera mal adaptée. Donc, le résultat va être définitivement beaucoup mieux là-dessus. Et euh, donc, pour aller chercher les régions qui sont un petit peu plus difficiles à atteindre. Donc, ça, c'est vraiment le, le, la meilleure chose à faire. We have two questions that came in. One is, what is the cost of the treatment? And the other one is, will my teeth become more sensitive? Okay, very good questions. Thank you. Uh, let's address the cost issue because that was the first question. Um, normally in our office, the cost of a whitening is about $500. It includes the upper and the lowers. Um, if you actually message us, and one of the, the goals of our um, Ask Me Anything here and our, our uh, whitening month is to, uh, if you were to message us, we are able to apply a discount for you for the whitening for this month only. So the month of October is our whitening promo month. You do have to message us and then we can uh, tell you about our promotion for that. The second thing is about the sensitivity. Oui, uh, la sensibilité pour... Uh, c'est sûr et certain que les gens peuvent s'attendre à avoir un petit peu de sensibilité aux dents. Donc, c'est sûr qu'après un traitement, par exemple, si vous le faites pendant une heure ou deux, vous enlevez le, le, les petites gouttières. C'est sûr que si vous prenez un verre d'eau froide tout de suite après, vous pouvez avoir un petit peu de sensibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, uh, qu peut s'attendre d'un traitement. Par contre, on recommande de commencer à utiliser la pâte à dents pour dents sensibles. Donc, il y a différentes sortes et on pourra vous recommander quelle sorte utiliser. Euh, que vous pouvez utiliser pendant une semaine avant de commencer votre traitement pour essayer de désensibiliser les dents le plus possible pour que dans le traitement, les effets euh, soient un petit peu moins ressentis. Euh, puis ensuite de ça, euh, par la suite, après le traitement, vous pouvez aussi continuer à utiliser la, 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 la pâte à dents aussi. Euh, L'autre chose, c'est qu'il y a un certain désensibilisant dans le gel qu'on utilise, euh, ce qui fait en sorte que les gens qui ont un petit peu de sensibilité euh, ce gel-là qui se trouve être dans le... ce désensibilisant qui se trouve être dans le gel va essayer de calmer les dents ou calmer ce, ce genre de symptômes-là. Donc, euh, ça, ça va vraiment aider à, à avoir moins de symptômes. As to the sensibility, as Dr. Turcotte said, 
there is going to be, and the research shows that there are going to be about 40% of patients that will experience sensitivity. That we know 100%. So are you gonna be in one of the 40%? We're not sure until we try. We have certain ways to go around it. One of them, as Dr. Turcott said, is to use the uh, desensitizing toothpaste before we start treatment. And the other thing is we have, with our system, we have three different concentrations of gels. So just playing with the concentrations according to your needs is the way that we can go around that. But the one thing I wanted to just reiterate, which is really what I think the most valuable about this treatment is that this tray is forever. And this is how you, in essence, have your touch-up system included with your initial system because this is yours, you fabricate it. They're extremely comfortable and pretty undestructible. All we do is we maintain that with a toothbrush and toothpaste, and you have your touch-up system for always. Exactement. Puis vous pouvez racheter aussi seulement des petites seringues pour appliquer du gel, par exemple, six mois ou un an ou deux ans ou quelques années après. Et vous pouvez justement faire un petit touch-up pendant pendant quelques jours. One last question: If a patient wants to book an appointment with you, what should they do? Ben, vous pouvez appeler notre bureau, ça va nous faire plaisir. On est toujours ouvert à avoir des nouveaux patients. Donc, vous pouvez appeler notre, euh, notre bureau au 514-842-7311 et euh, vous pouvez parler avec une de nos secrétaires. Puis, euh... Very easy to look us up online. We're on drumanddental.com. So, go ahead and check out our website. All the information is there. You can read about Dr. Turcotte, read about our doctors, our team, check our photos out. We have some videos that... Uh, uh, we have done in the past and if you want to have the promo for the um, whitening don't forget to message us parfait et juste pour terminer le prochain le mois prochain lorsqu'on va refaire une autre session comme celle-ci euh, le sujet va être les, euh, les problèmes de gencives donc euh, si vous avez des questions et si euh, vous voulez nous écrire ben, ça va nous faire plaisir ou sinon ben, ça pourra être live là, sur, euh, sur Facebook so thanks uh, for tuning in and hopefully we can make this a monthly meeting and if you have any other questions uh, give us a call or contact us anyway merci beaucoup